exactamente dónde se da, querida Guillermina? Coquimbo. Y de alguna manera esta leyenda tiene un trasfondo bastante simbólico en el aspecto de la numerología. A ver. Porque se habla que el hombre tiene deberes con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Tres. Y por otro lado, se habla también de los rituales que ellos hacían y para ingresar a esta cueva había que dar tres golpes para que se te abriese y pudieses entrar. Entonces hay toda una transmisión que tiene que ver con cosas un poco esotéricas, con numerología, que tiene que ver con el simbolismo. Por otro lado, el objeto que este joven roba es un tenedor de oro, el tridente y de oro, el metal más noble, no fundible. Entonces hay toda una trascendencia de estos grupos que de alguna manera son ciertos grupos elegidos y bastante cerrados. No cualquiera podía pertenecer allí. ¿Algo similar a una secta? Ajá, yo creo. ¿Cómo se, cómo se ha ido transmitiendo este mito o leyenda? Partamos por ahí. Eh, generación tras generación hoy día, ¿en qué se traduce bueno, básica, en su localidad? Básicamente todo lo que es este tipo de manifestación literaria y cultural es de transmisión oral. Y aun cuando la tecnología ha hecho muchísimo porque olvidemos o dejemos de aprender de esto, hay una transmisión que se mantiene y que está dada también por los más antiguos. Y eso es tremendamente valioso porque de alguna manera la cultura se conserva por esta transmisión que hacen los más sabios, que son ese grupo de los más antiguos, que conocen la historia y la van traspasando a los jóvenes. Y ahí está toda esta enseñanza que si tú, por ejemplo, te das cuenta cuando habla de los deberes con Dios, consigo mismo, con su semejante. ¿Cómo podemos definir eh, mito o leyenda? Volvemos a esas primeras clases de... Wow, yo creo que... Universitario. A ver, desde mi perspectiva, desde un punto de vista histórico, yo... Pero me quedé, espera, me quedé pensando también en lo que decía Guillermina con esta idea como de instalar la magia como una forma de conocimiento, ¿no? Y en ese contexto el mito es una forma de lenguaje que evidentemente también es una forma de conocimiento porque de una otra manera hay, hay una representación de un mundo, ¿no? Y hay una representación de un acontecimiento, de un origen, etc. ¿no? Y en ese contexto... Eh, como que la diferencia entre el mito y entre leyenda es como bastante liminal, ¿no? Es como que de repente tú, eh, en ambas hay procesos de transmisión oral, es un saber que es en lo colectivo, que es siempre como, como que está tratándose de dar una explicación ¿no? A, al mundo en el cual se, se está viviendo. A mí me inquieta esta, esta imagen que se levanta con este mito o esta leyenda que tiene que ver con el manejo de fuerzas ocultas, ¿no? que tiene que ver con el manejo eh, de un conocimiento especialista también y en este, en este caso concreto un conocimiento mágico, de la magia. ¿no?